அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம் நலமுடன் வாழ தினம் ஒரு யோசனையில் இன்று இரத்த சோகை எனும் அனுமியா என்ற தொந்தரவுக்கு வைத்தியம் பார்க்க போகிறோம் முதல்ல இரத்த சோகை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா உடலில் இரத்தம் அளவு குறையிறது கூடவே இரத்தத்தில் தேவையான அளவு சத்துக்களும் தாது சத்துக்களும் சக்திகளும் இல்லாமல் போகிறது இரத்த சோகன்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு என்ன அறிகுறி அப்படின்னா பார்த்தாலே கண்டுபிடிச்சிடலாம் கண்கள் உள் வாங்கியிருக்கும் கண்கள் வெளிர் வெளிர் நிறமாக இருக்கும் கைகாலெலாம் அடிக்கடி சுருங்கி போயிடும் அந்த வெள்ளத்தோல்லாம் ஒரு சோம்பலாகவே இருப்பாங்க ஒரு சுறுசுறுப்பாக இருக்க மாட்டாங்க குழந்தைகளாக இருந்தாலும் பெரியவங்களாக இருந்தாலும் இந்த அறிகுறி வச்சு அவங்களுக்கு இரத்த சோகை அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதுக்கு என்ன இயற்கை வைத்தியம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப எளிமையான வீட்டில் கிடைக்கிற பொருள்களை வச்சு இந்த இரத்த சோகை இன்னும் நோயை தொந்தரவை நம்ம விரட்டி அடிச்சிடலாம் அடிக்கடி வாழைக்காய் சமையலில் சேர்த்து சாப்பிட்ணும் நாட்டு கொய்யா பழத்தை சாப்பிட்ணும் நாட்டு பசும்பாலில் செம்பருத்தி பூ நசுக்கி நாட்டு சக்கரையுடன் சேர்த்து அந்த பால் குடிக்கணும் கரிசலாங்கண்ணி பொடி குப்பைமேனி பொடி இது ரெண்டு பொடியும் தேனில் கலந்து காலையில் மாலையில் சாப்பிட்லாம் கேரட்டு சாறு பீட்ரூட்டு சாறு இது ரெண்டையும் கலந்து கொஞ்சம் தேன் கலந்து இதையும் குடிக்கலாம் கரும்பு சாறு நெல்லி சாறு இது ரெண்டையும் தேனில் கலந்து குடிக்கலாம் பேரிச்சம்பழம் இஞ்சி துண்டு பேரிச்சம்பழத்தை கொட்டை எடுத்துகிட்டு சின்ன சின்னதாக நறுக்கி இஞ்சி இஞ்சியும் தென் சின்ன சின்னதாக நறுக்கி நல்ல தேன் வாங்கி ஒரு ஒரு வாரம் ஊற வச்சு அதுக்கப்புறம் பயன்படுத்தலாம் காலை மாலை ஒரு ஸ்பூனு சாப்பிட்டா இந்த ரத்தத்தை சத்துக்கள்லாம் நிறைய வைக்கலாம் அடிக்கடி கீரை உணவுகளை எடுத்துக்கணும் கீரை வகைகளை எடுத்து சாப்பிடணும் சிறுதானிய உணவுகளை வாரத்தில் ரெண்டு நாளாவது சேர்த்துக்கணும் பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் சிறுதானிய உணவுகளை சுவையாக சமைச்சு கொடுங்க நீங்களும் சாப்பிடுங்க நம்ம சொல்கிற இந்த இயற்கை வைத்தியங்கள் சாப்பிட வேண்டிய பொருட்கள்லாம் எது வரைக்கும் சாப்பிட்ணும் எவ்வளோ நாள் சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு நிறையா சந்தேகம் வரும் எந்த ஒரு பொருளும் சாப்பிட்டுட்டே வாங்க எப்போ அந்த பொருள் அந்த சுவை உங்களுக்கு திகட்டுதோ அதை விட நிறுத்திடணும் அதை விட அந்த உடம்புக்கு நீங்கள் சாப்பிட்ற பொருளோட சத்து போதுமானது என்று உங்களுக்கு தெரிவிக்குது எப்போ எந்த பொருள் திகட்டுதோ அதுக்கப்புறம் அந்த பொருளை கொஞ்ச நாளைக்கு சாப்பிடாதீங்க வேறு பொருளுக்கு மாறிடுங்க அதனால தான் நம்ம பல சில பல பொருள்களை வைத்தியமாக சொல்கிறோம் இதை புரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த வைத்தியத்தை எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு விரைவில் அந்த இரத்த சோகை என்னும் அனிமையாக தொந்தரவுலேருந்து விடுபட்டு இரத்தம் நல்லா அவரவர்கள் வயதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இரத்தம் ஊறி இரத்தத்தில் தாது பொருட்களும் நல்லா சேர்ந்து உடல் நல்ல வலிமையாக மாறும் எந்த வித நோய் நோய் வந்தாலும் அதை எதிர்க்கும் சக்தி அந்த இரத்தத்துக்கு வந்துடும் இதை பயன்படுத்தி பார்த்து கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் நன்றி வணக்கம் வாழ்க வளமுடன்